நூறுக்கும் மேற்பட்ட கிளைகள் கொண்ட உங்கள் ஃபைவ் கே கார் கேரல் இப்பொழுது நீங்களும் பிரான்சைசி எடுக்கலாம் கால் நைன் ஒன் ஃபைவ் நைன் எயிட் டபுள் ஃபைவ் ட்ரிபிள் ஃபைவ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க லிட்டில் டாக்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அந்த பெல்லையும் அமைக்கி விட்டுருங்க லிட்டில் டாக் ஜூஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ஜித்து ஃபைவ் கே கார் கேர் பர்சன் ஸ்டார் இந்த கார் ஷோவில் இன்றைக்கி என் கூட ஜாயின் பண்ண போகிற பர்சன் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அவர் ஆங்கராக அவர் செட் பண்ண பெஞ்ச் மார்க் என்ன அப்படின்றது அஃப்கோர்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ அவருடைய அடுத்த ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப்பில் இருக்கார் ஒரு ஆக்டராக தரமான ப்ராஜெக்ட்ஸை சூஸ் பண்ணி நடிச்சிட்டு வராரு ஒரு சின்ன கேப் ஆயிடுச்சு அவரை கேச்சப் பண்ணி ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த ரைட் டைம் நான் யாரை சொல்கிறேன் அப்படின்னு ஆல்ரெடி கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஆயினா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பராக இருக்கீங்க மச் அவைட்டட் கன்வர்சேஷன் ஃபார் யூர் ஃபேன்ஸ் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் எனக்கு அதுதான் என்ன பண்ணுறான் இவன் இவன் அவ்வளோதான் அப்படின்லாம் எனக்கு பார்க்கும்போது டே நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் ஒரு வேலை சார் வேலை பார்த்துட்டு தான்ப்பா இருக்கேன் நான் சும்மா இல்லைப்பா அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது சிவகார்த்திகேயன் வந்து படம் பார்த்துட்டாரு அந்த டெக்னிக்கல் ப்ரிவியூ போட்டது அவருக்கு தான் போட்டோம் பார்த்துட்டு அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க எப்படி சன் மியூசிக் டைமில் எல்லா சேனலும் ஏரியா இறங்கிட்டு இருந்தேன் சன் மியூசிக்கு முன்னாடி இப்பயும் நான் அதே தான் பண்ணேன் எனக்கு யாரெல்லாம் தெரியுமோ எல்லாருக்கிட்டையும் ரொம்ப நடுவில்லாம் கொஞ்சம் லோவாலாம் ஃபீல் பண்ணேன் நான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கொஞ்சம் நான் லோவாக இருக்கேன் பேச நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஏதாவது ரொம்ப யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா சைலண்ட் ஆகிடுவேன் சைலண்ட்னா அவ்வளோதான் லைஃப் ஆஃப்டர் பிக் பாஸ்னா லைஃப்பில் பெருசாக எதுவும் சேஞ்ச் இல்லை இல்லை எங்கிட்ட நிறைய சேஞ்ச் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் எங்க என்னோட சீசன் சம்யுக்தா இருக்காங்கல்ல சம்யுக்தா ரீசெண்டா ஒரு ஈவெண்ட்ல பார்த்தேன் பார்க்கும்போது என்ன குமார் உள்ளார இப்படி அடிச்சிருக்காங்க நம்ம எல்லாம் வேஸ்ட் போல கேட்டா பிரதீப்போட கேம் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அவர் வெளியில போயிருக்க வேணாம் அவர்கள் கல்யாணம் <laughs> 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 இந்த கார் இஎம்ஐல தான் இருக்கு வாடகை வீட்டில் தான் இருக்கேன் மாசம் மாசம் ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்கும் இல்ல அதெல்லாம் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு வெளியே இருந்து பாக்க ஓகே ஒரு ஒரு ஃபேம் வந்துருச்சு அவங்க அப்படி இருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு ஃபேமுக்கும் காசுக்கும் சுத்தமா சம்பந்தம் ஓகே ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா எஸ் ஓகேண்ணே தேங்க் யூ தேங்க் யூ நான் தான் தேங்க்ஸ் மா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ணா நாங்களும் சொல்லணும் ஏன்னா எங்களை கூப்பிட்டு நார்மலாக ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்காம ஒரு கார்லேயே உங்க கூட ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் பர்சனலாக தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு நன்றி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு கார் இன்டர்வியூ உங்க கூட ஓகே குக்கிங் பண்ணிட்டோம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்தாச்சு இப்போ காரு ஸோ கார்னதும் நான் என்ன நினைச்சேன் அண்ணன் வந்து தார் வச்சிருந்தாரு ஸோ தார்ல தான் போக போறோமோ அப்படின்னு நினைச்சோம் ஆனா மாருதி செவன் ஹண்ட்ரட் இல்லையா மகிந்திரா மகிந்திரா எக்ஸ்யூவி செவன் ஹண்ட்ரட் ஸோ சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க ஏன்னா போர்க்கொடிங்க <laughs> 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 வாங்கிட்டு <laughs> 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 ஒரு ஏழு பேர் ஏறிட்டு போனோம்னா ஒரு வண்டி வேணும்னா இந்த மாதிரி வண்டி தான் கரெக்டா இருந்துச்சு எனக்கு மழையா இருக்கு 
ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பெரிய வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா ஒரு சின்ன கேப் ஆயிடுச்சு உங்களை மீட் பண்ணி அண்ணன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது புலன் விசாரணையில அண்ணன் ஜோ உடைய ஷூட்டிங்ல ரொம்ப தீவிரமா இறங்கி செதுக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு அதாவது ஒரு சின்ன கிளிம்ஸ் வந்து இப்போ ட்ரெய்லர்ல நாங்க பார்த்தோம் எனக்கு பயங்கர ஒரு ஒரு கேட்சியா இருந்தது வந்து ஒரு ஒரு இப்போ மலையாளம் ஃபிலிம்ல வந்து ஒரு ஒரு லவ் இதுவா எடுத்தா அவங்க எவ்வளவு யதார்த்தமா அந்த எமோஷன்ஸை காட்டுவாங்களோ கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி ஒரு யதார்த்தமான ஒரு ஃபீல் இந்த எமோஷன்ஸா இருக்கட்டும் லவ் இதா இருக்கட்டும் எல்லாமே ராவா இருந்தது கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ல எதுவும் தெரியல அதுதான் எனக்கு தோணுச்சு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் வெயிட்டிங் ஸோ நீங்க சொல்லுங்க எப்படி வந்தது உங்களுக்கு வந்து அந்த இது எல்லாமே ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக்கா நல்ல ஃபீட்பேக் எல்லாருமே ரொம்ப பாசிட்டிவா சொன்னாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் படம் வந்து ரொம்ப யதார்த்த ஒரு படமா தான் இருக்கும் ரொம்ப பயங்கர கலர் கலர் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம ரொம்ப லைவா ஒரு ஒரு லவ் எமோஷனல் டிராமாவா இருக்கும் நிறைய எமோஷன்ஸ் ட்ரைவ் பண்ணுவோம் நம்மள அந்த அந்த படத்துக்குள்ளார நிறைய எமோஷன்ஸ் ட்ரைவ் பண்ணி கூட்டு போவோம் ஹாப்பியாவும் பயங்கர சாட்டிஸ்ஃபைட் திருப்தியா ஒரு ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் படம் முடிஞ்சு வரும்போது ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடா ஒரு ஹாப்பி ஸ்மைலோட நம்ம வீட்டுக்கு போற மாதிரி ஒரு படம் அது கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட் இல்லாம இல்ல இருக்கு இருக்கு ஆனா அது கமர்ஷியல் போதுமான அளவு நடனம் போதுமான அளவு எல்லாம் தேவையான அளவு அப்படி வச்சு பண்ணிடுவோம் நடிக்கிறது <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 நிறைய பேர் என்னென்னமோ எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆக்சுவலா இது ஒரு ப்ராசஸ் ஒரு படத்துக்குன்னா அந்த படத்துக்கான ப்ராசஸ் டைம் எடுத்தீங்க அந்த டைம் தான் நான் அந்த முடிதாடி வளர்க்கறதுக்கே கொஞ்சம் டைம் எடுத்தது அதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் மாறிச்சு ஸோ அந்த அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டஃப் ஃபேஸ்லாம் இருந்தது ஸோ அதனால இந்த டைம் எடுத்தது ஆனால் இது படத்துக்கு தேவை இந்த படத்துக்கு இந்த டைம் தேவையான டைம் தான் ஸோ அந்த டைம் தான் எடுத்தேன் எனக்கு <laughs> 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 நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் ஒரு வேலை வேலை பார்த்துட்டு தான் பா இருக்கேன் நான் சும்மா இல்லைப்பா அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது பண்ற ஒர்க்ல ஒரு கான்பிடென்ட் இருக்குன்ற பட்சத்துல அந்த கமெண்ட்ஸோ இல்ல அதை பத்தி வர்ற டிஸ்கஷனோ எதுவுமே நம்மள அஃபெக்ட் பண்ணாது எனக்கு அந்த மாதிரி எந்த டிஸ்கஷனும் எந்த கமெண்ட்டுமே என்ன பெருசா அஃபெக்ட் பண்ணல ஒர்க்ல பயங்கர கான்பிடென்ட் இருந்தனால மீன் இந்த படத்து மேல எனக்கு பயங்கர கான்பிடென்ட் இருந்தனால எனக்கு அதெல்லாம் பெருசா கேர் பண்ணிக்கணும்னே தோணல தோணல அதுவும் அது கமெண்டா பாத்து இல்ல வேற யாராவது கேட்பாங்கல்ல நம்ம நம்ம கிட்ட ஆக்சுவலா ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நினைக்கிறேன் ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் போன் பண்ணி ரொம்ப நல்லா இருந்தது இப்ப சக்தி பிலிம் ஃபேக்டரி ரிலீஸ்ன்றதை பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது நான் கூட நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப பெரிய கேப் எடுக்கிறாரே என்ன பண்றாருன்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஆனா வருத்து பிரதர் ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது நான் பார்த்தேன் பார்க்கும் போதே எனக்கு தெரியுது வருத்து வெயிட்டிங்ன்ட்டு ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் அப்படின்னு ஆயிரு ஸோ இது வரும்னு தெரிஞ்சு அந்த ஒர்க்கை பண்றோம் அப்போ அது வரும்போது நமக்கு ஓகே நம்ம மிஸ் ஆல அப்படின்னு தோணும் நிச்சயமா நீங்க சொன்னீங்க அவுட் புட் எல்லாம் பாத்துட்டோம் சாட்டிஸ்பைடு அப்படின்னு சொல்லி என்ன விஷயங்கள்லாம் ஆடியன்ஸ்க்கு ஸ்பெஷலா இருக்கும் நினைக்கிறீங்க என்ன விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் சர்பிரைசிங்கா இருக்கும் படத்துல நிறைய சர்பிரைஸ் இருக்கு இருக்கு ஸ்பெஷலா இருக்கிறது அதான் ரொம்ப க்ளோஸ் டு ரியாலிட்டியா இருக்கும் அவங்களுக்கு அவங்க கண்டிப்பா இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்களோட லைஃப்ல ரொம்ப பிளசண்டா கிராஸ் பண்ணி வந்திருப்பாங்க நம்ம லைஃப்ல நம்ம ஒரு லவ் ஒன்று பண்ணியிருந்திருப்போம் காலேஜ் மொத்த காலேஜுக்கு ஒரு பொண்ணு கிரஷா இருந்திருக்கும் அந்த பொண்ணு நம்மளோட ஃப்ரெண்டை லவ் பண்ணியிருந்திருக்கோம் இல்லைனா நம்மளை லவ் பண்ணியிருந்திருக்கோம் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குள்ளார நடக்கிற விஷயம் அதான் இந்த படத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப க்ளோஸ் டு அவங்களோட லைஃப்ல நடந்த மாதிரி சில விஷயம்லாம் இருக்கும் சர்ப்ரைஸா இருக்கிறது வந்து யுவன் சார் பாடுனது யுவன் சார் பாடுனது எங்களுக்கு பெரிய சர்ப்ரைஸா இருந்தது ஆடியன்ஸ்க்கும் அப்படி இருந்தது அந்த பாட்டு பார்த்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சது 
அப்புறம் வினித் ஸ்ரீனிவாசன் சார் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்காரு அது ஒரு குட்டி சாங் அது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ல வரும் அது வந்து அவரோட வாய்ஸில் அந்த மாதிரி ஒரு மெலடி கேட்கும் போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ ஆமாம் ஸோ வினித் சீனிவாசன் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்காரு அது ஒரு சர்ப்ரைஸ் அந்த பாட்டை நான் எழுதியிருக்கேன் அது ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸ் பெரிய பிரச்சனை பாட்டு கேட்டோடனே நான் தான் எழுது அப்படின்னு சொல்லி பிரச்சனை பண்ணி எழுதுனா நான் கெஜ்ரிவாலே ஆனால் ஏன் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறேன் அரே நான் எழுதி கொடுக்குறேன் ஓகேன்னா நீங்கள் வச்சுக்க இல்லைன்னா அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் என்னோட கவிதை தொகுப்பில் போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் பட் ஆனால் எழுதின உடனே அவங்களுக்கு டேரக்டருக்கும் மியூசிக் டேரக்டருக்கும் பிடிச்சிருச்சு வினித் ஸ்ரீனிவாசன் சார் வந்து பாடிட்டு லிரிக்ஸ் யாரு அப்படின்னு கேட்டோன்னே நான் சொன்னே என்ன சொல்றீங்க செய்வாரா அப்படின்லாம் போனாருன்னு சொன்னாங்க எனக்குறேன் <laughs> 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 போயிட்டு <laughs> 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 ஒரு ரெண்டு சீனை சொல்லி அந்த சீன் வந்து அவ்வளோ அருமையாக பண்ணியிருக்கீங்க ஒருத்தரை மட்டும் என்னால் அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியாது எல்லாருமே கலெக்டிவாக ஒரு ஒரு டீமாக ஒரு ஒரு சீன்னா அந்த சீனில் வந்து ஆர்டிஸ்ட் எவ் இவ்வளோ நடிக்கணும் ஒரு டேரக்டர் என்ன வேலை பார்க்கணும் அதான் டேரக்டர் மியூசிக் டேரக்டர் எடிட்டரு ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே ஒரே லைனில் அந்த சீனை புரிஞ்சு சூப்பராக ட்ராவல் பண்ணியிருந்தீங்க அருமையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் வேற லெவல் எனக்கு ஒரு மாதிரி பயங்கர ஜாலியா டச்சிங் தான் இல்லையா அவரு தான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி அப்ரிஷியேட் பண்ண ஒரு பர்சன் சன் மியூசிக்ல பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஃபோன் பண்ணி ஏதோ நீங்க சூப்பரா பண்றீங்க நல்லா பண்றீங்க அப்படின்னாரு அங்கிருந்து தான் அவரு க்ளோஸ் ஆக ஆரம்பிச்சது பேச ஆரம்பிச்சது அங்கிருந்து எனக்கு எப்படின்னா நான் ஏதாவது ஒன்று நல்லா பண்ணிட்டேன் ஒரு ஒர்க்கை பண்ணி முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு அவர்கிட்ட காட்ட பிடிக்கும் அது ஒரு மாதிரி அந்த அந்த ஒரு ஒர்க்கை பண்ணிட்டு போய் அவர்கிட்ட சொல்லும் போது அவர் பேசுறது அது அது ஒரு ஒரு மாதிரி சூப்பர் பாசிட்டிவா இருக்கும் அது ஸோ இந்த படம் வந்து அவ்வளோ ரசிச்சு ரசிச்சு ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாரும் இது அவர் பார்த்துட்டு என்ன சொல்ல போறாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரைட்டிங்லயே இருந்தேன் வந்து பார்த்துட்டு அவர் அப்ரிஷியேட் பண்ண உடனே எல்லாருக்குமே பயங்கர ஹாப்பி எனக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி அந்த அந்த ஒரு வாரம் வந்து அப்பப்ப பேசும்போது அந்த இந்த படத்தை பத்தி ஏதாவது சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருப்பாரு சஜஷன் சொல்லுவாரு அந்த கான்வர்சேஷன் எல்லாமே எனக்கு பிரைஸ்லெஸ் இருக்கும் நிச்சயமா அவருக்கு பிடிச்சிருக்கு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது தேங்க்ஸ் அப்படின்னு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பத்தி கேட்கணும்னா அது கிராப் பண்றது நிச்சயமா ஒரு பெரிய டாஸ்க் தான் நம்ம எவ்வளவுதான் பீக்ல இருந்தாலும் சரி அது சஸ்டெயின் பண்றதுன்றது கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கான விஷயம் அது எப்படி நான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறது எப்படி பாக்குறீங்க இப்போதைக்கு மறுபடியும் ரொம்ப இறங்கி போய் அது தேட வேண்டியதா இருக்கா இல்லைனா எப்படி அது கரெக்டா ஆக்சுவலா இந்த படத்துக்கு எனக்கு அப்படிதான் இருந்தது எனக்கு திரும்ப என்னோட நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் சன் மியூசிக்ல ட்ரை பண்ணும் போது ஒரு ஃபேஸ்ல இருந்தேன் அந்த ஃபேஸ்ல தான் நான் இந்த படத்துக்கு இருந்தேன் இந்த படத்தை வந்து இந்த படம் தான் என்னோட அடுத்த படம்னு முடிவு பண்ணியா வேற எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் எடுத்துக்கல சோ இதுதான் என்னோடது அப்படிங்க போது நான் மறுபடியும் கிட்டத்தட்ட போய் ட்ரை பண்றது தான் அது நான் போய் இந்த படம் கண்டிப்பா நல்லா இருக்கும் இது பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லி பேசும்போது अगेन எனக்கு சன் மியூசிக்ல நான் ஆடிஷனுக்காக எப்படிலாம் சேனல் சேனலா சுத்திட்டு இருந்தனோ சேம் ஃபீல் இருந்துது which is good எனக்கு எனக்கு அது ஹாப்பியா இருந்துது ஓகே ரொம்ப கான்ஃபிடண்டா ஒன்னு எடுத்துட்டோம் இதுதான் வேணும் நம்ம முடிவு பண்றோம் போலாம் எவ்வளவு தூரம் ட்ரை பண்றோமோ ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி தான் தோணுச்சு ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்றது தானா வரும்ன்ற எண்ணம் எனக்கு சுத்தமா இப்ப போயிடுச்சு போயிடுச்சு முன்னாடி எனக்கு அப்பப்போ தோணும் இல்ல வரும் நமக்கு நமக்குன்னு ஒண்ணு வரும் இல்ல அது தானா வரும் அப்படின்லாம் தோணும் வராது ஆக்சுவலி ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்றது நம்ம தான் தேடி போகணும் ஆமா ஆமா சன் மியூசிக் டைம்ல எல்லா சேனலும் ஏரியா இறங்கிட்டு இருந்தேன் சன் மியூசிக் முன்னாடி 
இப்பயும் நான் அதே தான் பண்ணேன் எனக்கு யாரெல்லாம் தெரியுமோ எல்லாருக்கிட்டையும் இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு இது இப்படி வரும் அப்படின்னு போய் எல்லா இடத்துலையும் ட்ரை பண்ணேன் சேம் அதே சைக்கிள் மாதிரி தான் இருந்தது எனக்கு அதே மாதிரி தான் இப்பயும் ட்ரை பண்றோம் இது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ அந்த ஒரு நீங்க சொன்னீங்க ஒரு ஒரு நம்ம எல்லா கைண்ட் ஆஃப் எமோஷன்ஸும் இதுல கோத்ரூ பண்ணுவோம் இல்லையா ஹாப்பியாவும் இருப்போம் ஒரு ஒரு சேடாவும் இருப்போம் அந்த மாதிரி டைம்ல உங்களுக்கு மேஜர் ஒரு சப்போர்ட்டா இருந்தது அப்கோர்ஸ் ஃபேமிலி தெரியும் சுத்தி அக்கா எல்லாருமே இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுடைய அந்த ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் கேட்கும் எனக்கு ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நடுவுலலாம் கொஞ்சம் லோவா எல்லாம் ஃபீல் பண்ண நான் என்னடா ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேன் லேட் ஆகுது அப்படின்லாம் எனக்கு தோணும் போது என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கொஞ்சம் நான் லோவா இருக்கேன் பேச நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஏதாவது ரொம்ப யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா சைலண்ட் ஆயிடுவேன் சைலண்ட்னா ரொம்ப ரொம்ப நிசப்தமா ஆகி வீட்டுல ஒரு ஓரமா உட்காந்துருவேன் அந்த டைம்ல ஃப்ரெண்ட்ஸும் சுத்தி எல்லாருமே ஒன்னா வந்து உட்காந்துட்டு இல்ல நீ இவ்வளவு கான்பிடென்டா இருக்கேன்னா பரவாயில்ல எவ்வளவு தூரம் வேணாலும் போகலாம் பரவாயில்ல போய் பாத்துருவோம் அப்படின்ட்டு அவங்க குடுக்குற அந்த ஹோப் தான் அந்த ஹோப் என்னன்னா அந்த டைம்ல அந்த சைலண்ட பிரேக் பண்ணி விட்டுருவாங்கல்ல அதுதான் அவங்களோட மேஜர் பாட்டா இருக்கும் என்னன்னா அந்த சைலண்ட பிரேக் பண்றதுக்கு அவனுக்கு ஒரு போராட்டம் ஒண்ணு பண்ணுவானுங்க பிரேக் பண்ண முடியாது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துருவேன் அது போட்டு உருட்டி பண்ணி எப்படியாவது சிரிக்க வச்சிருக்கணும் அந்த மாதிரி பண்ணுவானுங்க அதுதான் சப்போர்ட்னா இதுதான் இல்லை நிச்சயமா நம்ம மூஞ்ச பார்த்தே நம்ம என்ன யோசிக்கிறோன்றதை கண்டுபிடிக்கிற சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் இருக்கிறது தான் பெரிய கிஃப்ட் இவங்க எல்லாருக்கும் என் மூஞ்ச பார்த்தோடனே தெரிஞ்சிடும் ஆஹா கைப்புல ஏதோ யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாண்டா வண்டி எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போலாம் வாங்கடா அப்படின்னு வந்துருவானுங்க நான் லைஃப் ஆஃப்டர் பிக் பாஸ் எப்படி எடுத்துப்பீங்க எப்படி பாக்குறீங்க பிக் பாஸ் வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு நல்ல லேர்னிங் ப்ராசஸ் எப்படி சொல்றது நான் அது நான் மட்டும் இல்லை என்னை சுத்தி இருக்க எல்லாரும் சேர்ந்தது தான் நானு நிச்சயமா ஸோ அதுல இருந்து வெளியே போய் நான் என்ன பண்ணணும் எப்படி இருப்பேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் போனது பிளஸ் கோவிட் டைம்ல எனக்கு பீப்புள் கனெக்ட் இல்லாம போயிடுமோன்னு ஒரு யோசனை இருந்தது தி பெஸ்ட் ஷோ பீப்புள் கூட கனெக்ட்ல இருக்கிறதுக்குன்றதுக்காக உள்ளார போனது போயிட்டு திரும்பி வரும்போது நான் ஷோவை பார்க்கல நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டையும் ஒய்ஃப் கிட்டையும் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஓகே இது இதெல்லாம் நடந்தது இப்படி இப்படிலாம் இருந்தது அப்படின்ட்டு தெரியும் போது எனக்கு பர்சனலாக எனக்கு ஃபீல் ஆகுது ஓகே கொஞ்சம் மெச்சூர் ஆயிருக்கும் நம்ம இப்போ 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 நமக்கு தெரியுது என்ன ஹேண்டில் பண்ணும் எப்படி நடந்துக்கணும் எல்லாமே நம்மளுக்கு புரியுது அவ்வளோதான் லைஃப் ஆஃப்டர் பிக் பாஸ்னா லைஃப்பில் பெருசாக எதுவும் சேஞ்ச் இல்லை இல்லை எங்கிட்ட நிறைய சேஞ்சு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் முன்னாடிலாம் எது முன்னாடிலாம் எந்த விதமான மெச்சூரிட்டியும் இல்லாம ஒரு மாதிரி கச 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 கசாம் பட்டிருப்பேன் இப்போ ஓகே கொஞ்சம் தெரியுது யோசிச்சு பண்றோம் அவ்வளவுதான் ஓகே சிஎம் நல்ல ஒரு எஸ்டாப்ளிஷா இருக்காங்க பிக் பாஸ் குள்ள போனா அவங்க ட்ராக் எப்படியோனா மாறலாம் அதுக்கப்புறம் அவங்க தேடிக்கிறது அப்படின்றது அது ஒரு பார்ட் இருக்கு அது எப்படி பாக்குறீங்க ஆப்டர் பிக் பாஸ் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆபியஸா பிக் பாஸ்ன்றது ஒரு பெரிய வைடர் ரீச் உள்ள ஷோ சோ அங்க இருந்து வெளியே வரும்போது நம்ம உள்ளார என்ன பண்ணிட்டு வந்தோமோ அதுக்கேற்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்க தான் செய்யும் அதனால ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காது அந்த மாதிரிலாம் கிடையவே கிடையாது அந்த ஷோல இருந்து வெளியே வரும்போது நீங்க என்ன பண்ணிட்டு வந்தீங்களோ அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கண்டிப்பா உங்களுக்கு எவிடென்டா நிறைய பேர் இருக்காங்களே ஆமா பிக் பாஸ்ல இருந்து வெளியே வந்து நிறைய பெருசா வந்தவங்க எல்லாம் இருக்காங்க ஸோ அதை நம்ம எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறோன்றது தான் அதே தான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்றது வராது வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் பிக் பாஸ்ல இருந்து வந்து சொல்றேன் தேடி எல்லாம் வராது நம்ம நீங்க அந்த ஷோல இருந்து வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்றது தான் நீங்க அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறீங்கன்றது தான் யாருக்குமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தானா வராது வராது இறங்கி செய்ய வெரி ஹார்ஷ் ட்ரூத் ஓகே ஸோ அப்போ ரிக்ரெட்ஸ் எதுவும் இல்லை வெளியில வந்துட்டு என்ன பேசும்போது எனக்கு உள்ளார சில ஒப்பீனியன் இருந்திருக்கும் சிலர் மேல ஒரு ஒப்பீனியன்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கும் நான் இங்க வரும்போது எனக்கு கான்ட்ரடிக்டா இருந்தது சிலதெல்லாம் எனக்கு அதனால அந்த ஷோவை பார்த்து எனக்கு யார் மேலயும் எந்த ஒப்பீனியும் சேஞ்ச் ஆக வேண்டாம் நான் உள்ளார எல்லாருக்கிட்டையும் எப்படி பழகணும் எனக்கு அது எனக்கு அது நல்லா இருக்கு எனக்கு அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வெளியில வந்து எங்க எங்களுக்குள்ளார அது நல்லா கண்டினியூ ஆகுது ஸோ நான் ஏதாவது பார்த்து சம்வேர் அது அது ஒரு ஷோ பிளஸ் அந்த வீட்டுக்குள்ளாரையே இருக்கும்போது எங்கேயாவது ஏதாவது ஒன்று மிஸ் ஆயிருக்கும் யாரை பத்தியாவது ஏதாவது நானே கூட யாரையாவது திட்டி இருந்திருப்பேன் மேபி ஸோ அது நம்மளுக்கு தெரியாம நடந்திருக்கும் இல்ல
பாக்கும்போது <laughs> 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 போயிருக்கான <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஆனா அந்த வீட்டுல ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்போ காமா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா கூட ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல நம்மளே ட்ரிகர் ஆக்கி அந்த ஒரு வந்துருவாங்க அந்த ஷோ அதுதானே நீங்க யோசிச்சு பாருங்க உனக்கு டைவர்ஷனே இருக்காது போன் கிடையாது டிவி கிடையாது நியூஸ் பேப்பர் கிடையாது வேற எதுவுமே இல்லை நீ ஒருத்தர்கிட்ட இன்னும் ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட பேசியே ஆகணும் அப்ப எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியே பண்ணியே தீரணும் உன்னால எவ்வளவு நேரம் நீ அமைதியா இருப்ப நீ பேசியே ஆகணும்ல அதுதான் அந்த ஷோ ஸோ இப்போ வெளியில் இருக்கோன்னு வச்சுக்கேன் நம்ம நம்ம நம்மளுக்கு ஒருத்தர் பிடிக்கல ஒருத்தர் கூட சண்டை வந்துருது என்ன பண்ணுவோம் அங்கேருந்து நவுந்து போயிடுவோம் ஆமாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருக்குது நமக்கும் அவங்களுக்கு செட் ஆகலை அப்படிங்கும்போது மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் நாலாம் அப்படி எனக்கு வந்து செட் ஆகலை அந்த என்விரான்மெண்ட் எனக்கு செட் ஆகலை அப்படின்னா நான் கிளம்பிடுவேன் கிளம்பி என்னால் எவ்வளோ தூரம் போக முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் நவுந்து போயிடுவேன் பிக் பாஸ் குள்ளார் அது பண்ண முடியாது இல்லை உனக்கு பிடிக்கவே இல்லைனாலும் நீ அவங்க கூட அந்த வீட்டுக்குள்ளார் இருந்தே ஆகணும் வேற யாராவது ஒருத்தரை நீ வார வாரம் வெளியே அனுப்பிச்சே ஆகணும் அப்போ உனக்கு யாராவது ஒருத்தர் மேலே டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வந்தே ஆகணும் ஸோ அப்படி ஒரு என்விரான்மெண்ட்ல இருக்கும்போது கண்டிப்பாக சண்டை போட்டுக்கிறது ஆச்சரியமே கிடையாது ஆனா இந்த சீசன்ல வெறும் அது மாதிரி சண்டை தான் போட்டுக்கிறாங்க ஒரு முடிவோட தான் இறங்கி இருக்காங்க ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து வந்துட்டு மிஸ் அவுட் ஆனது நிறைய நிறைய வந்துச்சு ஆமாம்மா நிறைய வந்தது ஒரு மலையாள படம் வந்தது இங்கே தமிழ்லேயே சில படங்கள்ல நல்ல கேரக்டர்லாம் வந்தது ஆனா அந்த லுக் வச்சிருந்தேன்ல ஜோ படத்துக்காக தாடி மொழிலாம் நிறைய வைக்கும் போது என்னால அதை பண்ண முடியல சூஸ் பண்ண முடியல கண்ணு முன்னாடியே சில நல்ல ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் மிஸ் ஆகி போயிடுச்சு ஆமா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் கஷ்டமா தான் இருந்தது என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க நீ எப்படி நீ இந்த படத்தை பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி மிஸ் பண்ற அப்படின்லாம் தோணுச்சு நிறைய நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் அப்ரோச் பண்ணாங்க அவங்க கிட்டயே ஒரு கதை இருந்திருக்கும் இந்த படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட எல்லாம் அப்ரோச் பண்ணாங்க ஸோ அதெல்லாம் பண்ண முடிய இப்போ நான் ஓகேன்னு சொல்லி இருந்தேன்னா எனக்கு பெரிய லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் சேலரி எனக்கு கிடைச்சிருக்கும் நமக்கு சர்வைவலுக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை இல்லாமலாம் இருந்திருக்கும் ஆனா அது எதையுமே சூஸ் பண்ண முடியல சின்ஸ் இதோட லுக்குன்னு ஒன்று இருக்கு இந்த படத்துல சில டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்லாம் இருந்தது ஸோ அதனால என்னால் வேற எதுவும் பண்ண முடியல ஓகே இந்த சேலரி இந்த விஷயம் பத்தி பேசும்போது போதுமான அளவு ஓகே வாய் இல்லைனா ஸ்டில் யூர் வந்து இல்லை நம்ம இன்னமும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு அதெல்லாம் மைண்ட்ல வந்து அதுக்காக ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் இன்னும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருக்கா இருக்கு அது இருக்க தானே செய்யும் ரொம்ப யோசிச்சு நம்ம நம்மள புல் பேக் பண்றது நம்ம ஒரு கோல் நோக்கி போயிட்டு இருப்போம் நம்ம இதுதான் பண்ண போறோம் சொல்லிட்டு <laughs> 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 அது பின்னாடி நிறைய விஷயம் இருக்கு 
இறங்கி பண்ணுவாங்க